చేస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈరోజు మార్కెట్స్ ఎస్ ఆసియా మార్కెట్లో అయితే మనకు వీక్ ట్రేడింగ్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మేబీ ఫ్లాట్గా ఓపెన్ అవుతుందా లేకపోతే స్లైట్లీ పాజిటివ్గా కూడా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాన్ని సూచిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ దగ్గర ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది సో వీఆర్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ త్రీ వీక్స్గా డీక్ అప్లై అయ్యాయి అంటే అంత ముందు వారం మనం అవుట్ పెర్ఫామ్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్తో అండర్ పెర్ఫామ్ చేసింది నిఫ్టీ ఈ వీక్ వీఆర్ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ అయ్యాయి సో ఇట్స్ ఏ త్రీ వీక్స్ ఆఫ్ డీ కప్లింగ్ మళ్ళీ మనం గతంలో చూసాం ఇటువంటి ఫినామినా మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఈ డీ కప్లింగ్ ఫినామినా అనేది సో నిఫ్టీ ఈజ్ నౌ ఎయిమింగ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్క్ నిన్ననే మనం చూసాం ఒక ఫ్రెష్ నిఫ్టీలో బ్రేక్అవుట్ అనలేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో క్లియర్గా ఒక బ్రేక్అవుట్ అనేది మనం చూసాం సో మే సిరీస్లో బహుశా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ హై సో ఇది మనకు కనిపిస్తోంది ఇవాళ ఫైన్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ నిఫ్టీలో ఎక్స్పైరీ ఉంది మంగళవారం సో అందువల్ల బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ స్టాక్స్లో హైట్ అండ్ యాక్టివిటీ మనం ఈరోజు కూడా చూడబోతున్నాం సో ఎఫ్ఎన్ఓ సిరీస్ సంబంధించి నిఫ్టీలో షార్ట్ కవరింగ్ జరిగింది అండ్ నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ ఫ్రెష్ లాంగ్స్ యాడ్ అయ్యాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ దాన్ ఫ్రెష్ షార్ట్స్ ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో పెద్దగా షార్ట్స్ లేవు కంపేర్డ్ టు నిఫ్టీ నిఫ్టీలో ఎక్కువ షార్ట్స్ ఉండేవి అవి కూడా నిన్న కవర్ కావడం చూసాం ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ పరిస్థితి కనుక ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్న వాళ్ళకి ముప్పై ఆరు శాతం లాంగ్ పొజిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో ఇప్పుడు అవి ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్కి పెరిగాయి సో బహుశా ఇవాళ రేపట్లో వాళ్ళు మళ్ళీ నెట్ లాంగ్స్కి వెళ్ళే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది జనవరిలో నెట్ లాంగ్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏప్రిల్ సిరీస్లోనే ఎఫ్ఐఎస్ ఇండెక్స్లో నెట్ లాంగ్ పొజిషన్స్ వైపుగా వెళ్తున్నారు సో మేబీ ఆల్ టైమ్ హై దిశగా వెళ్తోంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మధ్యలో ఈవెన్ నిఫ్టీ కూడా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మేలో మనం ఆల్ టైమ్ హైని చూసినా కూడా ఆశ్చర్యపోని వస్తున్న లేదు అఫ్కోర్స్ మధ్యలో కరెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఫాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది ఎప్పుడు ఉండే పిక్చరే సహజమే సో లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మార్కెట్ పిక్చర్లో చాలా మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి సో అంతకుముందు ఉన్న దిశ నుంచి పాజిటివ్ దిశగా మారింది మనం కార్యక్రమంలో పదే పదే మాట్లాడుకుంటున్నాం నిన్న మార్నింగ్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అనుకోవడం జరిగింది నిఫ్టీ ఈజ్ ఎయిమింగ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ సూన్ అని సో అది ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ ఎవరే ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇది నిలబెట్టుకుంటుంది గత నాలుగు రోజులుగా నిఫ్టీ అక్కడక్కడే ఉంది నిన్న మనం ఒక అప్ మూవ్ అనేది చూసాం క్లియర్గా నూట ఇరవై పాయింట్ల అప్ మూవ్ సో పొజిషనింగ్ జరిగింది లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఒక పొజిషనింగ్ జరిగి అక్కడి నుంచి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న అప్ ట్రెండ్కి దారితీస్తుంది అండ్ నిఫ్టీలో బ్రాడ్ బేస్డ్ ర్యాలీ చూసాం ఎక్సెప్టింగ్ ఐటీ మిగతా అన్ని నిఫ్టీ స్టాక్స్లోను ఒక క్లియర్ అప్ ట్రెండ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది ఎఫ్ఎంసిజి ఫ్రెష్ హైస్ దగ్గర ఉంది ఇండెక్స్ కూడా అలాగే క్యాపిటల్ గుడ్స్ ఫ్రెష్ హై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్జంప్షన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్స్ హై అండ్ ఆటో ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇవి కూడా ఆల్ టైమ్ హైస్కి అంటే ఇండిసెస్ దగ్గరగా వచ్చాయి సో మారుతి సుజుకి కావచ్చు మరొక కంపెనీ కావచ్చు అలాగే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్లియర్గా చూసాను నిన్న ఎటువంటి ఒక అప్ మూవ్ వచ్చిందో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎస్బీఐ ఈ మూడిట్లో కనుక ఇప్పుడున్న అప్పుడు నేను మనం ఎస్బీఐలో కూడా చూసాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఈ కాంబినేషన్ కనుక పెర్ఫామ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇక మార్కెట్కి పట్టపగాలు ఉండవు సో అది మనం గమనించాల్సిన అంశం అండ్ ఎఫ్ఎంసిజిలో నెస్లే లాంటి కంపెనీలు ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి బజాజ్ ఆటో ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే రిజల్ట్ సీజన్ ఈ విధంగా కొనసాగుతోంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ త్రీ ప్రీవియస్ హై దాన్ని నిన్న అధిగమించి క్లోజ్ అయింది సో మేబీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్డ్స్ నవ్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ నైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ నిఫ్టీకి సంబంధించి రీసెంట్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ అక్కడ మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించగలిగితే విల్ సీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఇక స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ ఎలాగో కొనసాగుతోంది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో స
ఇవాళ రేపు ఎల్లుండి నాలుగు కోట్ల షేర్లు టెన్ ట్వంటీ సిక్స్ టు టెన్ ఎయిటీ ప్రైస్ బ్యాండ్లో అప్లై చేయొచ్చా అంటే మేబీ ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ బట్ చూస్తే లిస్టింగ్ తర్వాత స్టాక్స్ వెనక్కి వస్తున్నాయి అదే ట్రెండ్ మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మల్ అఫ్కోర్స్ ఇట్స్ ఎ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ స్ట్రిప్ టెస్ట్ ఇటువంటి వాటిలో డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో ఇట్ ఈస్ ఎ మార్కెట్ లీడర్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెవెన్యూస్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ నుంచి వస్తాయి ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్తో ఈ కంపెనీకి అంతగా నిమిత్తం లేదు కాకపోతే కొద్దిగా వాల్యుయేషన్స్ థర్టీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ట్రైలింగ్ ఎర్నింగ్స్తో థర్టీ టైమ్స్ పిఈ కనిపిస్తోంది సో రీజనబుల్లీ ప్రైస్డ్ బట్ లిస్టింగ్ తర్వాత మనకు మార్కెట్ పాజిటివ్గా ఉన్న టైంలో లిస్ట్ అయితే కొద్దిగా ప్రీమియంలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రీమియంతో ఎందుకంటే గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం బట్ చూస్తే అదర్వైజ్ లిస్టింగ్ తర్వాత ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎంట్రీ పాయింట్కి సంబంధించి ఇది కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోండి ఇక ఎనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు ఏ విధంగా కనిపిస్తోంది ఇవాళ ట్రేడింగ్ ముఖ చిత్రం నిన్న ప్రైజ్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో కనుక అది హైలీ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అని అనాలండి ఎందుకంటే దాంతో మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ కూడా నిఫ్టీది క్లియర్ గా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే కాల్స్ పుట్స్ కూడా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయింది ఇవాళ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ సస్టైన్ చేసుకోగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ ఒకసారి ఎయిటీన్ థౌసండ్ టు ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లోకి వెళ్లే పాసిబిలిటీ ఉంది ఎందుకంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ దగ్గర బాగా పైలపై ఉన్నాయి అనమాట కాల్స్ బాగా కొన్నారు ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తారు ఎయిటీన్ థౌసండ్ లెవెల్ అనేది డౌట్ లేకుండా కనిపిస్తుంది అనమాట అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ నిన్న కొన్ని సెగ్మెంట్స్ సర్ప్రైజింగ్ గా కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే లైక్ మీట్ ఐటీలో అనమాట లైక్ పర్సిస్టెంట్ అవనేయండి బిర్లా సాఫ్ట్ అవనేయండి ఒరాకిల్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ బైబ్యాక్ కానీ ఇటు రిజల్ట్స్ పరంగా అని చెప్పేసి విప్రో కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి వీక్ అనుకున్న ఐటీ సెక్టర్ లో లార్జ్ క్యాప్స్ పెద్దగా పెర్ఫామ్ చేయకపోయినా కూడా ఈ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అదేవిధంగా నిన్న అవుట్ అండ్ అవుట్ మార్కెట్ ని సస్టైన్ చేసింది ముందుకు తీసుకెళ్ళిందంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట అయితే క్లియర్లీ మార్కెట్ లో అనమాట ఏది ఒకటి లీడర్షిప్ అంటూ మాత్రం ఏ సెక్టర్ లోనూ ఉండలేదు బట్ లీడర్షిప్ లేకపోయినా కూడా అనమాట ఆన్ అండ్ ఆఫ్ రీషఫ్లింగ్ అవుతా సెలెక్ట్ కౌంటర్స్ లో వచ్చే ప్రైజ్ యాక్షన్ తోటి మార్కెట్ స్ట్రాంగ్ గా ముందుకు వెళ్తానే అది మనం చూస్తున్నాం అయితే నిన్న మళ్ళా ఎఫ్ఐస్ నిన్న కూడా సెల్లింగ్ చేశారు కానీ మోడెస్ట్ గా సెల్లింగ్ చేశారు రూపాయి బలపడింది బిలో ఎయిటీ టూకి వచ్చింది ఎయిటీ వన్ నైంటీకి ఓవరాల్ గా గోల్డ్ మాత్రం స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే అస్ అన్ ఎసెట్ క్లాస్ అనమాట డాలర్ కంటే ఎక్కువగా చాలా వరకు సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ గోల్డ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాయని మార్కెట్ రిపోర్ట్స్ కూడా చెప్తున్నాయి అయితే క్లియర్లీ ఇష్యూస్ అన్ని పక్కన పెడితే మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంది డొమెస్టిక్ ఇది ఎట్లా అంటే కనుక ఓన్లీ రిజల్ట్ సీజన్ ఏదైతే నడుస్తుందో ఇప్పుడు రిజల్ట్స్ వల్లనే మార్కెట్ డైరెక్షన్ కూడా డిక్టేట్ అవుతుందని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ లో కూడా వాజే కంటిన్యూ చేస్తారని ఆల్రెడీ మార్కెట్ ఫ్యాక్టర్ చేసుకుంటాం నిన్న యుఎస్ మార్కెట్ కూడా చూసాం ఎక్స్ట్రీమ్లీ రేంజ్ బౌండ్ ఉండి లిటరలీ ఫ్లాట్ గా క్లోజ్ అయిందని చెప్పేసి అనాలన్నమాట ఎందుకంటే డౌ మైల్డ్ పాజిటివ్ వచ్చినా నాస్డాక్ మైల్డ్ గా లోవర్ వచ్చింది అయితే వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ నిన్న ఏంటంటే అక్కడ మొన్న బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ అప్పుడు షార్ప్ గా పడిన ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ అనమాట నిన్న బాగా పెరిగింది దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ వరకు కూడా పెరిగింది అది కూడా ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అనమాట కాబట్టి స్లైట్లీ ఓవర్ దన్న బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో లైక్ యూరోప్ లో కానీ యుఎస్ లో కానీ మొన్న క్రాష్ అప్పుడు అనమాట సెల్లింగ్ అనేది కాస్త ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ఈ కుదట పడితే ఫైనాన్షియల్స్ ఇక్కడ మన దగ్గర కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉండే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి మ్యాక్రో లెవెల్లో ఆయిల్ కూడా కొంచెం తగ్గింది క్రూడ్ ఆయిల్ దట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ మన కంట్రీ అని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ మిగతా ఇష్యూస్ కి వస్తే కనుక మేజర్ అసలు న్యూస్ ఫ్లో అనేది పెద్దగా లేదు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు నిఫ్టీ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ది ఇవాళ కాస్త యాక్షన్ పై ఎక్కువగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కనుక నిన్న ఫైనాన్షియల్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేసినాయి కాబట్టి ఎవరన్నా షార్ట్స్ ఉండుంటే కనుక షార్ట్ కవరింగ్ వచ్చే పాసిబిలిటీ అందులో ఉంటుంది కాబట్టి సస్టైన్ చేసినా కూడా నిఫ్టీనే సస్టైన్ ఇది ఫైనాన్షియల్స్ సస్టైన్ చేయాలి నిఫ్టీని అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఇన్న ఫార్మాలో మైల్డ్ సెల్లింగ్ కూడా వచ్చింది మనం చూసాం అ
అయితే కాంట్రేరియన్ గా పిఎన్బి లో ఒకటి లాంగ్ బిల్డప్ నిన్న బాగా అయింది మేబీ రిజల్ట్స్ ఈసారి ఎన్పీఏ లెవెల్స్ కేర్ఫుల్ గా పిఎన్బి అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అని అంటాను ఎందుకంటే ఒకసారి ఫిఫ్టీ పైన సస్టైన్ అవటం మొదలైతే స్టాక్ బాగా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తాయి అదే పెరిగిన తర్వాత కాస్త లాంగ్ సన్వైండ్ చేసుకుంటున్నారు తగ్గించుకుంటున్నారు పొజిషన్స్ అనేది చూస్తే కనుక ఏయూ బ్యాంకు దివీ స్లాబ్స్ ఎంఎండ్ఎమ్ము అండ్ ఈవెన్ వర్ల్డ్ పూల్ బాటా ఇండియా వీటన్నిట్లో కూడా కాస్త లాంగ్స్ తగ్గించుకున్నారు అనేది చెప్పాలన్నమాట చూస్తే కనుక షార్ట్స్ కూడా ఫ్రెష్ గా కొన్నిట్లో బిల్డప్ అవుతున్నాయి పివిఆర్ లోను జీ లోను ఎస్బీఐ లైఫ్ లోను హిందూ సింధు బ్యాంక్ నిన్న రిజల్ట్ స్టడీగా ఇచ్చినా కూడా లాంగ్ బిల్డప్ బాగా అయింది అండ్ వన్ డే మూవ్ తర్వాత ఐడియాలు కూడా మళ్ళా షార్ట్స్ డెవలప్ అవటం చూసాం కాబట్టి ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో చాలా సెలెక్టివ్ గానే బయింగ్ అవుతుంది అనేది చూడాలి ఇవాళ కపుల్ ఆఫ్ ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్ కూడా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నిపాన్ లైఫ్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి ఉంది అండ్ మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ నిన్న హెచ్డిఎఫ్సి ఎసెట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ లో కూడా కనిపించింది అండ్ సిమెంట్ స్టాక్స్ లో అన్నిట్లో కూడా కాస్త షార్ట్ కవరింగ్ అయితే కనిపిస్తాం మేబీ దిస్ ఈస్ వన్ సెక్టార్ క్లోజ్ గా వాచ్ చేయాలి నేను అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లో అనమాట హయ్యర్ టాప్స్ హయ్యర్ బాటమ్స్ ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ సిమెంట్ స్టాక్స్ లో కనిపిస్తాను ఎందుకంటే నిన్న కూడా ర్యామ్కో జేకే సిమెంట్ వీటన్నిట్లో కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు రెయిన్ వీటన్నిట్లో కూడా షార్ట్ కవరింగ్ లాంగ్ బిల్డప్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా మాత్రం మార్కెట్ స్టేబుల్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ పైన బిఎస్సి సెన్సెక్స్ అందరూ మనం నిఫ్టీ ఆలోచిస్తాం కానీ బిఎస్సి ఎక్కువ చూడడం సిక్స్టీ థౌజండ్ పైన స్టేబుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ లెవెల్ సస్టైన్ చేసుకోగలిగితే కనుక హూ నోస్ ఈవెన్ బిఎస్సి లో ఉన్న సెలెక్ట్ స్టాక్స్ బ్రాడర్ మార్కెట్ లో ఏదైతే అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయో దాని వల్ల కూడా సెంటిమెంట్ మారి మార్కెట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ కి రీచ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటాను పోర్ట్ఫోలియో రీషఫలింగ్ కూడా ఆపర్చున్ మూమెంట్ కానీ ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే రిజల్ట్స్ టైం అప్పుడే కాస్త ఫాల్స్ బ్రేక్అౌట్స్ తీసుకొచ్చేసి స్టాక్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా చేస్తారు అది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వేషన్ లో చూసుకోవాలన్నమాట హై వాల్యూమ్స్ అవుతా ఉంటే కనుక ఏ రోజైనా సరే ఇలాంటి టైం అప్పుడు రిజల్ట్ సీజన్ లో యావరేజ్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్ కంటే హయ్యర్ సైడ్ క్లోజ్ అవుతుందా లోవర్ సైడ్ క్లోజ్ అవుతుందా అనేది కూడా కేర్ఫుల్ గా చూడమంటారు హయ్యర్ సైడ్ క్లోజ్ అయితే పాజిటివ్ లోవర్ సైడ్ క్లోజ్ అయితే క్లియర్లీ నెగిటివ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయ్యింది అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి అని అంటాం ఓకే నిన్న మార్కెట్ లో నిఫ్టీలో వచ్చిన ర్యాలీతో పాటు మన హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టాక్స్ లో కూడా కొంత ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీస్ కొన్ని కౌంటర్స్ లో చూసాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రామ్కే ఇన్ఫ్రా ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ అయిపోయింది అలాగే హెచ్బిఎల్ పవర్ లో వాల్యూమ్స్ భారీగా జరిగాయి ప్రైస్ ఒక టైంలో వన్ సెవెంటీన్ వరకు కూడా వెళ్ళి ఆఫ్ కోర్స్ క్లోజింగ్ సమయానికి కొద్ది కిందకు వచ్చింది అలాగే లోకేష్ మిషన్స్ ఇలా మనకు ఎస్ఎంఎస్ ఫార్మా ఇటువంటి కౌంటర్స్ అన్నీ కూడా చాలా యాక్టివ్గా సో క్రాంతి గారు మ్యాన్ కైండ్ ఫార్మా ఐపీఓ ఇవాళ ప్రారంభమవుతుంది సో అప్లై చేయొచ్చా వస్తుంది గారు లిస్టింగ్ ఏన్స్ అయితే అప్లై చేయకూడదు వస్తుంది లిస్టింగ్ ఏన్స్ కోసం అయితే అప్లై చేయకూడదు వస్తుంది గారు ప్యూర్ లిస్టింగ్ ఏన్స్ అయితే ఎందుకంటే మార్కెట్ వాలటైల్ గా ఉంది కొంచెం మూడ్ అనేది నిన్నటి నుంచి చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ హై హైయర్ బ్యాండ్ ప్రైస్ మీద కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వచ్చి వస్తుంది గారు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ వాల్యుయేషన్స్ వస్తున్నాయి వస్తుంది గారు ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫైవ్ కనుక వాల్యుయేషన్ కనుక చూస్తే ప్రైస్ ఎర్నింగ్ మల్టిపుల్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ పిఈలో ట్రేడ్ అవుతుంది వస్తుంది గారు అంటే ఫెయిర్లీ వాల్యూడ్ ఇట్స్ నాట్ చీప్ ఇట్స్ నాట్ హైలీ ప్రైస్ ఫెయిర్లీ వాల్యూడ్ జోన్ ఈ మ్యాన్ కైండ్ లో ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అంటే వస్తుంది గారు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసేసి డొమెస్టిక్ రెవెన్యూ దట్టు ఓటీసీ బిజినెస్ అనమాట సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ షాక్స్ అన్ని ఈ కంపెనీకి ఉండటానికి చాలా తక్కువగా ఉంది ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇట్స్ అ ఫెయిర్లీ వాల్యూడ్ జోన్ వస్తుంది గారు బట్ ఎవరైనా ఇన్వెస్టింగ్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్స్ చూసుకునే ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ప్యూర్ లిస్టింగ్ గేమ్స్ అయితే పెద్ద లిస్టింగ్ గేమ్స్ ఏముండవు అని నా ఉద్దేశం వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రైస్ డేన్ అనమాట కానీ నిన్న రాత్రి కనుక యాంకర్ బుక్ కనుక చూసినట్లయితే నియర్లీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ మంచి బ్యాంక్స్ అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్
So 80 points at the gap up under the fill line, ka it made uh, 612 low, and we closed at 743. So in that closing, the man just taken ka one bar is just a it's a hammer formation there, and which is a very good sign. Of course, low low rock pane bada it's a continuation pattern ka bati hammer formation, and three day high above close in it. That's a good sign. So we are heading towards 17863 and 18134. Is it the three months high under? Of course, 17863 low hurdle under man ki nindan. Uh, I mean, last week high yeh dete undo. So all in all, buy on dip still is valid and day seventeen thousand five thirty two. Kinda closing basis lo stop loss ani the compulsory bit call which is two hundred day moving average. So upper side manon jostha ekani chhoda probably two three hundred points undi. Maybe oka seventy or hundred points dip poste gan ka risk reward would be very attractive na thano. And similarly, bank nifty ne no deyam manon clearly jabto na dikhende. So four months under performance sarvata. E month it's out performing ani. And in fact, in that closing was. Almost previous swing high above close ended. So extending top on is the heroes mark tells us because heroes would a forty two thousand six not three above close over. Okay, well forty two six not three above close over. But probably in that one extending top and maybe could the rally fizzle out a chance or two. The okay, well heroes gun ka forty two six not three above close ended. And then ka we are heading towards forty three thousand five seventy eight. Of course, psychological levels could not take maybe forty four thousand. They get okay psychological resistance or two. The but. Four months high is it on the forty three five seventy eight would act as a next resistance. So, in a bank nifty compounds, no one knows the gun. Probably ICICI star performer or something. Kuna the it didn't happen. So, probably results say that achayo that will go very fast. And kuna but access SBI BOB quota ki naalgo bank nifty in pike this kalyan one clearly jab kochu. Adhe vidhe gan in a nifty compounds no one knows the gun. Public sector enterprises, of course, banking has done very well. And then after that, beaten down, retrace uh, in the stocks. Lo, mala pullbacks route on just now. So capital goods, Ghani, Leland, Tay, Realty, Lo Ghani, Bitti load buying route on just now. Most important uh, stocks, one of those things. I think uh, Titan and Vipro. These two much performance is there. Okay, big green bars route on just now. So that's one much. Two other birthday, I just got you. And Big Daddy Reliance, this the results is there. It didn't perform any just now. Because twenty three seventy five, this the gap up open in the physical route type of. Or 30 points, can they close out and do so? Maybe next rally, lo Reliance might lead any and twist on the current chain because sector rotation and stock rotation chala fast ka zaroor thundi. Again, manon kani stocks lo jo shom, I think in the Kutumbura jepne to clearly distribution patterns can twist thunai. So that ke example jo palante Laurus Lab. So a couple of days back we told Laurus Lab lo breakout, price volume breakout achin thani. So a physical type thani na. So nina ti closing jo second ka Laurus. Maybe in the moon three forty five, three fifty, and kundi. Now I think three hundred and fifteen will be a hurdle. So in its closing was two hundred and ninety eight. So probably man ke twelfth rose the bar formations are given though two ninety nine and three twenty eight high bar high I mean high end low form out and jisha and volume just the one and a half crore hai thi. So that's a clear distribution pattern sent down. So ani ke man jab tan stock selection man age jisna bola stop loss is must ani. In the kante okara distribution pay na in the ne ganka it's. I mean, lot of stocks will make lower loss. And you would have known such is there. So of course, one twenty seventh rose results on the down there was a probably we need to take a bet on lower rose and jump to no. But even if I get two hundred and eighty, I know key support on the entire twenty seventh eighty rupees. Can the cost the gun car risk reward would be fair or fall both side jump to. And I think stock selection is key. Kada so lot of stocks low two or three days action is there. Only which volumes down there was a slowly fizzle out out on just to no. So that's most important. Of course, next couple of uh, uh, days, so I think next uh, uh, seven eight days, so a lot of companies results would have just taken a bit. I could order more careful ground days. Stock selection, ne trading course, which stop loss has selected just come on just. Okay. Okay. Mail. So we break this now. Today's Vishal Patnamchi mail bombcher. I mean FMCG lo Tata Consumer versus CCL products. ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ స్టాక్ అని అడుగుతున్నారు కుటుంబరావు గారు రెండు కంపేర్ చేయలేమండి ఎందుకంటే టాటా కన్సూమర్ ప్రొడక్ట్స్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ గుడ్స్ అనమాట చాలా చాలా ఎక్కువ అండ్ డిఫరెంట్ అనమాట వేరే సిసిఎల్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ బేస్డ్ కపుల్ ఆఫ్ వేరే ప్రొడక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినా కూడా బేసికలీ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ బేస్డే కాబట్టి గ్లోబల్ కాఫీ ప్రైజెస్ అవర్ ఇవ్వండి ఇటు డొమెస్టిక్ మార్కెట్ కూడా ఇన్స్టెంట్ కాఫీలో ఏ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి డిక్టేట్ అవుతూ ఉంటుంది As of now, stock is doing extremely well because expansion there was all the results first time on a juice and December low, extremely good result. Up to now, it's non-stop high set. A chota na matra continuously higher top, higher bottom. So, now, if you put 52 week highs, the girl get trade up. 
వీడే టాటా కన్సూమర్ నిన్న బాగా ప్రైజ్ యాక్షన్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి టాటా కన్సూమర్ అది కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఇవాళ రిజల్ట్స్ లో వాళ్ళ కమెంటరీ ఎట్లా ఉంటుంది ఓవరాల్ గా కంపెనీ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందా నియర్ ఫ్యూచర్ లో అనేది కూడా చూడాలి రీసెంట్ అమాల్గమేషన్ తర్వాత కూడా గ్రూప్ లో కంపెనీ ఈస్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్ బట్ హై పిఈ కౌంటర్ అని చెప్పేసి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పిఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాండ్ అలోన్ గా మీరు ఇండివిజువల్ లార్జ్ మిడ్ క్యాప్ కింద ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ సిసిఎల్ ప్రోడక్ట్ ఈవెన్ నౌ ఎందుకంటే మొమెంటం ఉంది వేరే స్టార్టా కన్సూమర్ కంటే కూడా మేబీ లార్జ్ క్యాప్ లో అనమాట ఇటు ఎఫ్ఎంసిజి స్పేస్ లో అంటే కనుక ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ ఐటీసీ ఓకే సో నిఫ్టీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ నైన్టీ కనిపిస్తుంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ వన్ కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ మనకి ఈ సమయంలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక తొంభై ఐదు పాయింట్ల లాభంతో ఫార్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పైన కనిపిస్తుంది అలాగే సెన్సెక్స్లోను గెయిన్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఒక స్లైట్లీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ తీస్తున్నాం హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆంజనేయులు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అరే ఆంజనేయులు సార్ మా ఐఎంఎఫ్ఏ ఉన్నాయి టూ నాట్ టూ లో థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అది హోల్డ్ చేయొచ్చా లాంగ్ టర్మ్ వన్ ఇయర్ అయినా కూడా నెక్స్ట్ వచ్చి మా సన్ రీసెంట్లీ మ్యారీడ్ యుఎస్ లో ఉంటాడు మంత్లీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వరకు షిప్ కొరకు ఏదైనా మంచి ఒకటి కుటుంబరావు గారు చెప్పాలండి తర్వాత కుటుంబరావు గారు చెప్పిన సీజీ పవర్ విష్ణు కెంపల్స్ వీక్ అవుతా ఉండిందండి మనం చూసాం అనమాట స్టాక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లో కనుక ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చూస్తా ఉంటే నాలుగు వందల యాభై అట్లా ఉండేది ఎందుకంటే అప్పుడు భూమ్ కూడా ఉండింది ఫెరో ఎలైస్ లో అనమాట ఆ భూమ్ లో అనమాట ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి స్లోగా తగ్గుతా అరౌండ్ టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ దగ్గర బాటమ్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం స్టేబుల్ గా టూ సెవెంటీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది అయితే వీక్నెస్ ప్రైజెస్ తగ్గటంలో కూడా క్లియర్లీ రిఫ్లెక్ట్ అయింది డిసెంబర్ రిజల్ట్ అనమాట చాలా వీక్ వచ్చింది డిసెంబర్ రిజల్ట్ కూడా నేను అనుకోవటం అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఇదైతే మాత్రం పెర్ఫార్మెన్స్ రాదు కంపెనీ నుంచి మార్చి ఎండింగ్ కూడా అనుకుంటున్నా రేంజ్ బౌండ్ అయిపోతుంది స్టాక్ అరౌండ్ టూ సిక్స్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో మేబీ క్లోజర్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అయిన పొజిషనల్ ట్రేడర్ అయితే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అయితే ఎగ్జిట్ అవ్వమని కూడా చెప్తాను అనమాట నాట్ ఎ గ్రేట్ స్టాక్ ఫ్రమ్ లిక్విడిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా లిక్విడిటీ బాగా తక్కువ ఉంటుంది ఐదు వేలు పదివేల కంటే కూడా లిక్విడిటీ డైలీ ఉండదు అనమాట అది కేర్ఫుల్ గా చూడాలి స్టిప్ అంటే లార్జ్ క్యాపే చేయమంటానండి లైక్ సంథింగ్ లైక్ రిలయన్స్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ అలాంటివి షిఫ్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆయన ఏది చెప్పలేదు మనకి ఏజ్ తెలిసి ఉంటే ఇంకా అగ్రెసివ్ గా ఏది చేయాలి డైవర్సిఫైడ్ గా అని చెప్పొచ్చు కానీ బట్ వాయిస్ ని బట్టి అయితే లుక్స్ లైక్ మిడిల్ ఏజ్ అండ్ అబౌ కాబట్టి రిలయన్స్ పిక్ చేయమని చెప్పేసి అని చెప్తాను స్టిప్ కింద అండ్ ఆల్సో ఆయన యంగ్ ఈ మధ్య వెళ్ళినారు జాబ్ చేస్తున్నారన్నారు కాబట్టి కొన్ని మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లో కూడా క్వాలిటీ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ లైక్ ఐటీలో కొన్ని స్టాక్స్ని అలాగే బ్యాంకింగ్లో కొన్ని స్టాక్స్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇటువంటి సెక్టర్స్ నుంచి వాటిలో కూడా ఎస్ఐపి చేయొచ్చు తప్పేం లేదు లాజ్ క్యాప్లోనే చేయాలన్న రూల్ ఏం లేదు అందరూ నార్మల్గా ఎస్ఐపి అని కానీ లాజ్ క్యాప్సే చెప్తారు బట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ మిడ్ క్యాప్ క్వాలిటీ కంపెనీస్ వేర్ ఎస్ఐపీస్ విల్ గివ్ బ్యూటిఫుల్ రిటర్న్స్ స్టాక్ సెలెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ గారు మీకు మీ టీమ్ అందరికి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అడగండి మీ పేరు సార్ నా పేరు లక్ష్మీనారాయణ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అడగండి లక్ష్మీనారాయణ సార్ నాకు ఒక టూ డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ వికాస్ లైఫ్ కేర్ అని ఒక పెన్ని స్టాక్ గురించి డౌట్ ఉంది సార్ అది వికాస్ లైఫ్ తర్వాత వచ్చి టాటా టెక్నాలజీ ఐపీఓ అన్లిస్టెడ్ లో తీసుకోవాలని సార్ అది ఎట్లా ఐపీఓకి వచ్చినప్పుడు మాకు ఆటోమేటిక్ గా మాకు కొంత లాకింగ్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది మేము మళ్ళీ రీసెల్ చేసేదానికి ఒకటి వికాస్ లైఫ్ కేర్ గురించి కుటుంబరావు గురి అడుగుదాం 
సార్ వికాస్ లైఫ్ కేర్ మూడు రూపాయలు ఉంది ఏం చెప్పాలి దీని గురించి ఇట్లాంటి కంపెనీల గురించి చెప్పేందుకు పెద్దగా ఏమి ఉండదు అండి కుటుంబంలో ఏమైనా చూస్తున్నారా ఈ స్టాక్ని మీరు లేదండి పెన్ని స్టాక్ అన్ని ప్యాక్ కూడా చేయట్లేదు రూపాయి ఫేస్ వాల్యూ మూడు రూపాయలు అంటే మన పది రూపాయలు లెక్కలో చూస్తే ముప్పై రూపాయలు ఉంది ఓకే లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఏదో కొద్దిగా నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంత ముందు క్వార్టర్ అంత అద అదర్వైజ్ ఈ కంపెనీలో ఏమీ లేదు దూరంగా ఉండండి ఇలాంటి కంపెనీలకి చాలా పెద్ద ఈక్విటీ కూడా నూట ముప్పై మూడు కోట్ల ఈక్విటీ ఇందులో ప్రమోటర్ల స్టేక్ ఎంత ఉంది పద లెవెన్ పర్సెంటే ఉంది మొత్తం రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు కంట కట్టి సార్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి సార్ టాటా టెక్నాలజీస్ అంటారా మీకు డెఫినెట్లీ టాటా టెక్నాలజీస్ గ్రే మార్కెట్లో యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది వసంత్ కాదు చాలా యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫాక్ట్ పదివేలు కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా కూడా గ్రే మార్కెట్లో చాలా ఈజీగా ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి అయితే ఐపీఓ ప్రైస్ వాళ్ళు ఫైల్ చేసిన పాస్పెక్టర్స్ ని బట్టి అయితే అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు బట్ గ్రే మార్కెట్ లో ప్రైస్ ఇస్ వెరీ షార్ప్ అనమాట ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ రియల్లీ అంత లిస్టింగ్ వస్తుందా అనేది మాత్రం ఈ రోజుల్లో అనమాట కొంచెం డిఫికల్ట్ అని అంటాను అయితే ఒక్క రిఫ్లెక్షన్ దీని కంపారిజన్ రీసెంట్లీ సైంట్ ఏదైతే ఒక సబ్సిడీ అనమాట కరెంట్ ఈపీఎస్ సైంట్ దాన్ని బట్టి ఏదైతే డీలిస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఐపీఓ కెళ్తున్నారో దాన్ని బట్టి చూస్తే మాత్రం టాటాస్ ఆల్సో డెఫినెట్లీ ఆఫ్ లోడ్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ టు టూ ఎయిటీ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఆయన కొన్నది కూడా గ్రే మార్కెట్ లో కొంటే కనుక కొని ఎవరి దగ్గర కొంటున్నారో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే గ్రే మార్కెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా హోనర్ చేయరు అందరూ కూడా అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట ఒకటి అనేది ఏంటంటే మాత్రం దిస్ స్క్రిప్ట్ లిస్టింగ్ అప్పుడు మాత్రం కొనడానికి అడ్వైజబుల్ కాదేమోనని అంటాను ఎందుకంటే ఆ టాటా హైప్ తోటి చాలా హై ప్రైస్ లో ఇదికి ఇచ్చే పాసిబిలిటీ డెఫినెట్లీ ఉంది ఆపరేటర్ సైడ్ నుంచి కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ అంటాను ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 అడగండి వినిపిస్తుందా వినిపిస్తుందండి నా పేరు శివరామేశ్వరం అండి అడగండి నాకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ సిజీ పవర్ ఇన్ఫోసిస్ లో ఉన్నాయండి రిలయన్స్ లో అన్ని లాభాల్లోనే ఉన్నాయండి అయితే బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో నుంచి ఈ ఇన్ఫోసిస్ లో పెట్టుకోవచ్చా అది ప్రస్తుతం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను నా యావరేజ్ ప్రైస్ ఫోర్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ దాంతో పెట్టుకోవచ్చా ఓకే బజాజ్ ఫైనాన్స్ నుంచి ఇన్ఫోసిస్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు కావచ్చా వసంత్ గారు రాజేంద్ర గారు చెప్పినట్లే ఒక ఫైనాన్స్ కంపెనీ నుంచి మళ్ళీ ఆయన టెక్నాలజీ కంపెనీకి డైవర్ట్ చేస్తాను అంటున్నారు విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా నెక్స్ట్ వచ్చి వసంత్ ఇన్ఫోసిస్ అట్రాక్టివ్ లెవెల్స్ దగ్గర అనిపించడం లేదా ఇంకా థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చేస్తాను అనుకుంటున్నారా అంటే ఇన్ఫోసిస్ అట్రాక్టివ్ గానే ఉంది వసంత్ గారు కానీ ఏంటంటే మీడియం టు షార్ట్ టర్మ్ లో ఇన్ఫోసిస్ గానీ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ గానీ కొంచెం వీక్నెస్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వేర్ యాజ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఒక స్ట్రాంగ్ నోట్ తో ఉన్నాయి వసంత్ గారు అందువల్ల ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ఐడియా ఆయన ఇన్ఫోసిస్ కొనాలంటే ఫ్రెష్ ఫండ్స్ లైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ బజాజ్ ఫిన్సర్ వసంత్ గారు ఓకే కంపేర్ టు టెక్నాలజీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ లుక్ స్ట్రాంగ్ అనేది క్రాంతి గారు ఒపీనియన్ రైట్ మీ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ని కంటిన్యూ చేయండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి హలో వినిపిస్తుందండి అడగండి కృష్ణమోహన్ అండి సూర్యాపేట అండి అడగండి కృష్ణమోహన్ నాది అంటే నేను షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ అండి అంటే టూ త్రీ డేస్ లో ఏమన్నా వస్తే వెయ్యి ఐదు వందలు వచ్చినా కూడా తీసేసే అన్న దానికోసం అండి అయితే ఆర్ పవర్ లో ఎంటర్ అయ్యానండి ఈ మధ్య ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఫైవ్ పైసా ఇంకోటి ఎంఎస్టిసి లిమిటెడ్ అనేది ఒకటి ఎంటర్ అయ్యానండి టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్ లో బై చేశాను ఇంకోటి ట్రైడెంట్ లో ట్రేడ్ చేశానండి ట్రైడెంట్ లో థర్టీ టూ అండ్ ఫిఫ్టీ పైసాలో చేశానండి మూడిట్లో కంది ఫ్యూచర్ కావాలండి వీటి మీరు సమీప రెండు మూడు రోజుల్లో ఫ్యూచర్ ఏముంటుంది రెండు మూడు రోజుల కోసం చూసేప్పుడు ఫ్యూచర్ పాస్ట్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు మీ వ్యూ ఓన్లీ రెండు మూడు రోజులే ఓకే నేను అనుకోకపోతే మాట అయితే అంటానండి ఎందుకంటే రెండు మూడు రోజుల్లో ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలకి కూడా ట్రేడ్ చేస్తానన్నప్పుడు ఎలాంటి పెన్ని స్టాక్స్ లైక్ రైలియన్స్ పవర్ ట్రైడెంట్ ఇలాంటివి కాకుండా ఏదన్నా క్వాలిటీ స్టాక్స్ లో డెఫినెట్లీ ప్రైస్ మూవ్
సంథింగ్ అయిపోతే కనుక స్టాక్ అనమాట ఆయన రెండు రోజులకి అనుకున్నది యూజువల్లీ చేసే మిస్టేక్ ఏమవుతుందంటే అది లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఏ పన్నెండు రూపాయల్లో కొన్నది కూడా పదకొండు రూపాయల్లో అమ్మటానికి మనసొప్పదు లాస్ బుక్ చేయరు అది అట్లానే ఉండిపోయి అల్టిమేట్లీ ఏ ఐదు రూపాయలు ఆరు రూపాయలకు అమ్ముతారు కూడా అనమాట కాబట్టి ఇట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్ టు ట్రేడ్ ఇన్ దిస్ బ్యాడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ దట్ టు ఫర్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ అని చెప్పేసి అని అంటాను ఓకే మార్కెట్స్ అయితే ఓపెన్ అయ్యాయి ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ కొద్దిగా నష్టంతోనే కనిపిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటివ్లీ బెటర్ గా ఓపెన్ అయింది ఒక యాభై ఐదు పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ కూడా నలభై పాయింట్ల నష్టంతో కనిపిస్తుంది రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెల్కో స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ వచ్చింది పాజిటివ్ గా ఉంది మహింద్రా లాజిస్టిక్స్ టూ పర్సెంట్ డౌన్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో మనకు ఫోర్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ స్టాక్స్ పెరిగితే సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ స్టాక్స్ తగ్గాయి రాజేంద్ర గారు ఏమైనా ట్రేడింగ్ ఐడియా ఇస్తున్నారా I think we need to wait and so in it high I think sustainability will take an extending top out on the show nifty low so otherwise of 100 points per cent we should try to buy similarly bank nifty could an in it high above close of only at least half an hour bar low 42 7 1 4 above then only probably we can look for trade otherwise stay put on it you know in the country heroes are a poke on your sideways and a chance into the again Thursday there would be a big action and okay so mid caps look at them and go కొంత యాక్టివిటీ ఉంది జైడస్ వెల్నెస్ ఈ స్టాక్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది వెల్స్ ఫన్ ఇండియా పెరిగింది త్రీ పర్సెంట్ మహీంద్రా లైఫ్ రైల్ వికాస్ ఈ స్టాక్ కంటిన్యూస్ పెరుగుతోంది నైంటీ రూపీస్ అయిపోయింది గ్లాండ్ ఫార్మా జొమాటో బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర బయోకాన్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఇండిగో పెయింట్స్ ఇవి గైనర్స్ లిస్ట్లో ఉంటే లూజర్స్ లిస్ట్లో యాజ్ యూజువల్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ ఎప్కా ల్యాబ్స్ క్రామ్టన్ గ్రీవ్స్ కన్జ్యూమర్ సీజీ కన్జ్యూమర్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ మెడ్ ప్లస్ ఎఫ్టీసీ టిమ్కెన్ ల్యాబ్స్ ఐసీఐసీ ప్రూవ్ మ్యాక్స్ హెల్త్ కేర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నష్టాలతో ప్రణాం అనే పేరుతో వచ్చింది మెయిల్ ఆయన హెమిస్ఫియర్ కొన్నారట నూట యాభై షేర్లు మూడు వందల యాభై ఒకటిలో ఉన్నాయి యావరేజ్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు చెప్పానండి వసంత్ గారు మూడు వందల యాభై అండి మూడు వందల యాభై కొంటే ప్రైస్ అండి నూట యాభైలో మూడు వందల యాభై ఒకటి ఉన్నాయట అంటే నూట యాభై రూపాయలు అయి ఉంటుంది ఓకే 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 వసంత్ గారు ప్రస్తుతం అయితే స్టాక్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లోనే ఉంది నైన్టీ రూపీస్ లో కన్సాలిడేట్ అయింది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ లెవెల్ కూడా తీసుకుంది ఇన్ కేసు ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ ప్యూర్ హొరైజన్ అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ లో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఉంది వసంత్ గారు ఒక సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ వాళ్ళ ల్యాండ్ బ్యాంక్ వాల్యూ టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ మార్కెట్ క్యాప్ త్రీ థౌసండ్ క్రోడ్స్ పెద్ద డెట్ అయిన లేదు ఈ కంపెనీలో కంపెనీ ఎంత ఫాస్ట్ గా ఈ ల్యాండ్ బ్యాంక్ ని మానిటైజ్ చేస్తుందో వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఒక ఒక చెత్తాపూర్ అని ఢిల్లీలో ఒక ల్యాండ్ బ్యాంక్ ని సేల్ కి పెట్టడం జరిగింది దాని యొక్క ప్రొసీడ్స్ ఇంకా రావాలి టెండరింగ్ అనేది జరుగుతుంది వసంత్ గారు ఆ ప్రొసీడ్స్ ని బట్టి కంపెనీ ఇంకా ఫాస్ట్ గా మానిటైజ్ చేయాలి ఆ ప్రొసీజర్ అనేది చాలా లేట్ అవుతుంది అందువల్ల ఈ డిలే ఈ ల్యాగ్ అనేది ఉంది ఆయనకి ప్యూర్ లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ప్రాస్పెక్ట్ ఉంటేనే ఈ స్టాక్ లో ఉండాలి లేకపోతే ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు హీ కెన్ ఎగ్జిట్ ఓకే మౌసమి అనే పేరుతో వచ్చింది మెయిల్ ఆవిడ ఆవిడ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కలిసి ఆర్విఎన్ఎల్ హోల్డ్ చేస్తారట అరవై ఐదు రూపాయల్లో హోల్డ్ చేయొచ్చా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు మనం బాగా పెరిగింది స్టాక్ ఆర్విఎన్ఎల్ మంచి ప్రాఫిట్ వన్ ఆఫ్ ది స్పెక్టాక్యులర్ గా ఇటు పబ్లిక్ సెక్టార్ స్పేస్ నుంచి పెరిగిన స్టాక్ రీసెంట్ లో అంటే కనుక ఆర్విఎన్ఎల్ ఎందుకంటే థర్టీ రూపీస్ నుంచి ఇప్పుడు దాదాపు క్లోజ్ అప్ టు హండ్రెడ్ వచ్చేసింది నైన్టీ టూ వరకు రీచ్ అయిపోయింది అనమాట స్టాక్ మొమెంటమ్ ఉంది బట్ ఈవెన్ పీ రేషియో కూడా ఈవెన్ ఎట్ కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా ఈ సెవెంటీ ఫోర్టీన్ యాస్ ఆఫ్ నో బిజినెస్ బాగుంది రిజల్ట్స్ బాగున్నాయి ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోమంట ఎందుకంటే చూస్తున్నా రీసెంట్లీ అనమాట ఈ స్టాక్ లో కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా ఇట్స్ నాట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ కరెక్షన్ రావట్ల యాస్ ఆఫ్ నో నైన్టీ వన్ హాఫ్ దగ్గర ఉంది ట్రేడింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి అరౌండ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ అట్లా పెట్టుకుని లెట్ ద ప్రాఫిట్ రన్ అండి ట్రేడింగ్ స్టాక్ తీసుకుని పెట్టుకుని ఇవాళ కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ జంప్ అయింది యా చాలా రైల్వే స్టాక్స్ మంచి ప్రాఫిట్ ఇచ్చాయి మనం ఆఫ్టర్నూన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎప్పుడు రైల్వే స్టాక్స్ కొనండి కొనండి అని దాదాపుగా బతిన్ ల్యాండ్ అంత పని చేస్తాం ఎంతమంది కొనారో తెలీదు మౌసమి ఈజ్ ఇన్ బిగ్ ప్రాఫిట్స్ నా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్
రిజల్ట్స్ ఆర్ గుడ్ డెఫినెట్లీ యుద్ధకాలం హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి హోల్డ్ అయితే చేయమంటాయి ఇప్పుడు రియల్ యాక్షన్ విల్ కమ్ వన్స్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ లెవెల్స్ క్రాస్ అయితే వస్తుంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను రామకృష్ణ ప్రసాద్ అడుగుతున్నారు క్లీన్ సైన్స్ ఉన్నాయట పదహారు వందల రూపాయల్లో ఉన్నాయి ట్రైడెంట్ ఉన్నాయి ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు ఈజ్ మై ట్రిప్ టీవీ ఎయిటీన్ సరే రవీంద్ర గారు క్లీన్ సైన్స్ పరిస్థితి ఏంటి టెక్నికల్ ఎలా ఉంది పదహారు వందలో కొన్నారాయన సరే కరెంట్లీ థర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ మంత్ ఏదైతే లో ఫామ్ అయిందో దట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిమిలర్లీ టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ సో దాటితేనే ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ అప్ మూవ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది నా ఉద్దేశంలో ఐ థింక్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆయన కాస్ట్ ప్రైస్ నియర్ బై షుడ్ షుడ్ కమ్ అవుట్ అనే నా సజెషన్ సో టెక్నికల్ అయితే వీక్ ఉందని చెప్పొచ్చు మంత్ ఆన్ మంత్ కూడా సింహాద్రి మెయిల్ పంపించారు వేదాంత ఉన్నాయి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఉన్నాయి యావరేజ్ ప్రైస్ వన్ థర్టీ నాలుగు వందల షేర్లు ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా వేదాంత రీసెంట్ ర్యాలీలో ఒకసారి ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాల్సిందండి ఎందుకంటే యాస్ ఆఫ్ నో అయితే మాత్రం ఇక రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయింది స్టాక్ ఎందుకంటే డివిడెండ్ అనౌన్స్మెంట్స్ అన్ని కూడా అయిపోయినాయి కాబట్టి ఒక బ్రాడ్ ట్రేడింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ టూ సిక్స్టీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ ట్రేడింగ్ రేంజ్ లో తిరుగుతున్నాను అనుకుంటున్నాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే హోల్డ్ అంటానండి మేబీ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఒక ప్రైజ్ యాక్షన్ లో అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ అట్లా అటెంప్ట్ చేస్తే ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు వీర రాఘవరావు గోద్రేజ్ ఆగ్రోవెట్ ఉన్నాయి ఐదు వందల రూపాయల్లో హోల్డ్ ఆర్ ఎగ్జిట్ వెటర్నరీ మెడిసిన్స్ లోను వాటిలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ స్టాక్స్ లో అనమాట గోడ్రేజ్ అగ్రోవెట్ కూడా అండి బట్ ఆఫ్ ఆల్ ద గోడ్రేజ్ గ్రూప్ కంపెనీస్ అనమాట రీసెంట్లీ గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ కానీ కన్సూమర్ కానీ ఇవన్నీ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నా ఇది బాగా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు డిస్పైట్ డిసెంబర్ గుడ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా యాస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను దెర్ ఈస్ ఎ ర్యాలీ జూ మేబీ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఒక ర్యాలీ వస్తుందేమో ఆ టైం అప్పుడు ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ కెళ్తే కనుక ఎగ్జిట్ అయితే బెటర్ ఓకే మరొక మెయిల్ చదువుదాం సుబ్బారావు భారత్ సీట్స్ అనే కంపెనీ ఉన్నాయట ఎనభై ఆరు రూపాయల్లో ఏం చేయొచ్చు ఇక ఈ స్టాక్ని వసంత్ గారు ఇది ప్యూర్ సబ్సిడరీ ఆఫ్ మారుతి అండి మారుతి సేల్స్ ని బట్టి ఈ స్టాక్ వెళ్తుంది రీసెంట్ గా స్టాక్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది జరిగింది ఆ టైంలో ఆయన కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాల్సింది ఎయిటీ సిక్స్ లెవెల్ కాబట్టి ఇది బోటం ప్రైస్ అనమాట స్టాక్ ప్రైస్ మారుతి రిజల్ట్స్ అనుగుణంగానే ఈ స్టాక్ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఆటోస్ అన్ని మంచి పాజిటివ్ జోన్ లో ఉన్నాయి ఆయనకి లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ కనుకుంటే కనుక ఈ కంపెనీ ఏంటంటే వసంత్ గారు మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీ ఏం పెద్ద ఉండదు మేనేజ్మెంట్ హోల్డింగ్ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ ఉంటే ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు వసంత్ గారు ఓకే రైట్ ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయాయి వీటన్నిటిని మనం ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈవైటీ మార్కెట్స్ షోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్